Hi friends. Inni kora arthu yenga na Stephen Church. Yedi kanga pora na? Ado do varla re. Church kula inna nala yirke. Ado do thani tuwa inna. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம ஊட்டி வாழா தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்க முகமது அனிஃபா நம்ம கூட நம்ம ஜெயக்குமார் இருக்காரு நாங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கோம் நீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்றத நம்புறோம் சோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு போக போறோம் அது என்ன இடம் அப்படின்னா வந்து ஊட்டியில இருக்க ஒரு சர்ச் அந்த சர்ச் பேர் என்னன்னா செயின் ஸ்டீஃபன் சர்ச் எதுக்காக இந்த தேவாலயத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா வந்து அது வெறும் சர்ச் மட்டும் கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்கு அதாவது ஒரு இருநூறு வருஷம் வரலாறு இருக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் முன்னாடியில இருந்து இருக்க ஒரு வரலாறு இருக்கு அது என்ன வரலாறு அந்த சர்ச் எங்க இருக்கு அந்த சர்ச்சுக்கு நம்ம போக முடியுமா எந்த நேரத்துல போலாம் அதெல்லாம் தான் நம்ம இன்னைக்கு போய் பார்க்க போறோம் சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஊட்டி வாழா தமிழ் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க எதனாலதான் நம்ம நீலகிரி மாவட்டம் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக நாங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அதெல்லாம் அவங்களை வந்து சேரணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷனா இருக்கும் சோ வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டீஃபன் சர்ச்சுக்கு வந்துட்டோம் ஸ்டீஃபன் சர்ச் ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அதே மாதிரி கோயம்புத்தூரில் இருந்து வர்றதுனா எண்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம ஸ்டீஃபன் சர்ச்சை நெருங்க முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டீஃபன் சர்ச்சுக்கு பின்னாடி ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு வரலாறு இருக்குது அது என்னென்னா இந்த ஸ்டீஃபன் சர்ச் எப்படி இங்கே உருவாச்சுன்றது தான் ஸோ இது எப்படி உருவாச்சுன்னா நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள ஆயிரத்தி எழுநூறு காலகட்டத்தில் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி உள்ளே வராங்க பிரிட்டிஷ் இப்போ இந்தியாவோட தட்பவெப்பநிலை வந்து ரொம்ப சூடாக இருந்த காலத்தினால அவங்க வந்து ஒரு குளிரான ஒரு பிரதேசத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஜான் சுலைவான்ட்டு ஒரு பொறுப்பை கொடுக்குறாங்க அப்போ அவங்க வந்துட்டு நம்ம நீலகிரி மாவட்டத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ அவங்க உள்ள வந்த பீரியட்ல வந்துட்டு இங்கே வந்து ஒரு குடியிருப்பு பகுதிகளை அமைக்கிறாங்க ஸோ அமைக்கும் போது இங்க இவங்களுக்கு வழிபடுறதுக்கான சர்ச் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம சென்னை கவர்னர்கிட்ட நம்ம ஜான் சுலைவான் ஒரு ப்ரொபோசல் வைக்கிறாரு இங்க நாங்கள் ஒரு சர்ச் கட்டிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அவரு ஓகே சொன்னனால உருவானது தான் இந்த ஸ்டீஃபன் சர்ச் ஸோ இந்த சர்ச் கட்டுறதுக்கான ப்ரொபோசல் வந்து நீலகிரி மாவட்டத்துல இருந்து சென்னை போய் சென்னையில இருந்து இங்கிலாந்து வரைக்கும் போயிருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் இங்கிலாந்தோட அரசர் அதாவது பிரிட்டிஷ் கம்பெனியோட அரசர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான்காம் ஜார்ஜ்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஸோ அவரு வந்து இங்க வருவாருன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்புல வந்து இங்க சர்ச் கட்டுறதுக்கு பர்மிஷன் அவர் ஓகே சொல்றாரு ஸோ இதுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா வந்துட்டு அவரோட பிறந்தநாள் அன்னைக்கு வச்சிருக்காங்க அவரோட பிறந்தநாள் என்னைக்கு அப்படின்னா இருபத்தி மூணாம் தேதி ஏப்ரல் மாசம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இந்த இடத்துல வந்து அடிக்கல் நடப்பட்டிருக்கு இந்த சர்ச் கட்டுறதுக்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு ஒரு ஊர்லயும் ஒரு ஒரு ஸ்டைல்ல வந்து பில்டிங்ஸ் வந்து கட்டுவாங்க இப்ப செட்டிநாடு போனோம்னா செட்டிநாடு ஹவுசஸ் வந்து ஒரு ஸ்டைல்ல இருக்கும் கேரளா வந்தோம்னா கேரளால ஒரு ஸ்டைல்ல கட்டுவாங்க இந்த கூற கூறையா போட்டு ஒரு மாதிரி கட்டிட்டு போவாங்க ஸோ வந்து நம்ம பிரிட்டிஷ்க்கு வந்துட்டு ஒரு வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் கல்ச்சர் இருக்கு ஸோ இந்த பில்டிங்க மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டைல் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுக்கான ஆர்கிடெக்ட் ஒர்க் பண்ணது யாரு அப்படின்னா இந்த ஸ்டீஃபன் சர்ச் கட்டுறதுக்கான கட்டிடக்கலைக்கு பின்னாடி நின்ற ஆர்கிடெக்ட் யாருன்னா ஜான் ஜேம்ஸும் அண்டர்வுட் ரெண்டு பேர் தான் முக்கியமா இதுக்காக வந்து கட்டிடக்கலையில வேலை செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஸ்டீஃபன் சர்ச் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் அடிக்கல் நட்டப்பட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பதாவது வருஷம் நிறுவப்பட்டது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ஸ்டீஃபன் சர்ச்சோட வெளியில நின்ட்டு இருக்கோம் வெளியில இருந்து நீங்க பார்க்கும்போதே தெரியும் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கு சர்ச்ன்றது ஸோ உள்ள போய் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்றது தெரியல நாங்களும் இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கோம் ஸோ உள்ள போய் பார்த்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு வீடு கட்டணும்னா எவ்வளவு மெட்டீரியல் ஷிஃப்டிங் இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அந்த காலகட்டத்துல இந்த இடத்துல ஒரு பில்டிங் பண்றதுன்றது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜான் ஜேம்ஸ்ன்றவர் தான் வந்துட்டு இந்த சர்ச்சோட ஆர்கிடெக்ட் 
அண்டர்வுட்ன்றவர் வந்து மெட்ராஸ் இன்ஜினியரிங் கம்பெனியோட ஒரு இன்ஜினியர் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த பில்டிங்கை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கட்டடத்துக்கான பொருட்கள்லாம் எங்கேருந்து கடத்தப்பட்டதுன்னா நம்ம ஸ்ரீரங்கப்பட்டின வாரில் வந்து திப்பு சுல்தான தோக்க அடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த கோட்டையை இடித்து அங்கேருந்து நிறைய கற்கள் பெரிய பெரிய கற்களையும் அடுத்தது இந்த உட்டன் பிளாங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்லைங்க நம்ம உள்ளே போகும்போது காட்டுறோம் அந்த உட்டன் பிளாங்க்ஸ் எல்லாமே யானைகள் வச்சு நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து தான் இங்கே சேர்த்திருக்காங்க சேர்த்துனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கட்டடத்தை எழுப்பியிருக்காங்க இப்போ நம்ம அந்த சர்ச்சோட மெயின் டோர் என்ட்ரன்ஸில் நின்றுட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த சர்ச் கட்டுறதுக்கு அந்த டைமில் எவ்வளோ பண செலவாயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன அப்ராக்சிமேட்டாக தெரியும்னு தெரியல ஆனால் எக்ஸாக்டாக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பது காலகட்டத்தில் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா பணத்தில் இந்த சர்ச்சை கட்டியிருக்காங்க அதுக்கான பண மதிப்பு இன்னைக்கு கணக்கு போட்டோன்னா அதாவது தோராயமாக அறுநூறு கோடி ரூபா வருது சரிங்களா எதனாலனா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பது காலகட்டத்தில் ஒரு கிலோ கோல்டு வந்து பதினெட்டு ரூபாய்க்கு சேல் ஆயிருக்கு ஸோ அதையும் இதையும் நம்ம மேட்ச் பண்ணோம்னா இன்னைக்கு காலகட்டத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த பில்டிங் பண்ணுறதுக்கு அறுநூறு கோடி ரூபா ஆகும் ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து வெறும் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாயில் இந்த பில்டிங்கை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம கூட இன்னைக்கு சர்ச்சோட ஊழியர் கருணாகரன் என்ன இருக்காரு அவர் இந்த சர்ச்சை பத்தி ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட சொல்லுவாரு அப்படி சொல்லுவாரு சொல்றீங்களா குட் மார்னிங் ஓகேவா ஆனால் இந்த கண்ணாடியெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இன்னுமே வந்து ரொம்ப லுக்காக இருக்குங்களா இந்த கண்ணாடியை பற்றி ஏதாவது தெரியுங்களா உங்களுக்கு இங்கே கண்ணாடினா பிரிட்டிஷ
அதை வந்து அப்படியே நாங்கள் பராமரிச்சுட்டு வரோம் ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த காலத்தில் போட்டு வச்சோம் இப்போ சர்ச்சி அப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒம்பது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் வருஷம் முடிச்சு முப்பத்தி ஒன்று ஈஸ்ட் சண்டே அன்றைக்கும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ என்ன செய்து வச்சுருக்காங்களோ அதையும் நாங்கள் அப்படியே மெயின் பண்ணுறோம் மொத்த கிளாஸும் அதே தான் அதே தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸ்டேன் கிளாஸ் எல்லாம் இந்த கிளாஸ்லாம் பார்த்தா எங்கே கிடைக்காது இப்போ எங்கேயுமே நீலகிரி மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே இது எங்கேயுமே இல்லை இந்த சர்ச்சை பொறுத்த சர்ச்சில் மட்டும்தான் இந்த சர்ச்சில் மட்டும்தான் இருக்குது நீலகிரி மாவட்டத்திலேயே வச்சு இதுதான் பழமையான சர்ச்சி முதல் முதல் இதை தான் கட்டியிருக்காங்க இந்த கட்டி அதை நாங்கள் அப்படியே பரமேஸ்வரம் அதே போல தான் அந்த டோரு இந்த பீம்ஸ் எல்லாம் வந்து திப்பு சுல்தான் பேலஸ்லேருந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க எல்லாம் வச்சுருக்காங்க நாங்கள் அதை பராமரிச்சுட்டு வரோம் பாலிஷிங்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணிவிடுவாங்க இல்லை இல்லை நாங்கள் அதை டெய்லியுமே பண்ணுவோம் அப்படியே டெய்லியும் தொடச்சு கிளீன் பண்ணிவிட்டு எப்பவுமே அதே மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தால் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரிக் கார்கன் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அது இதான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதை பற்றி சொல்லுங்க நான் கொஞ்சம் இதுதான் எலக்ட்ரிக் கார்கன் இது வந்து பவர் 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 இருந்தால் தான் ஒர்க் ஆகும் கரண்ட்டில் தான் கரண்ட்டில் தான் பண்ணுறோம் மற்றபடி என்ன பண்ணாலும் வராது கரண்ட் இருந்தால் வராது இங்கே ஒன்று நம்ம இங்கிலாந்து ஒரு கட்டு தான் இருக்குது இது எத்தனை வருஷம் பழமையானது இது வந்து நம்ம சர்ச்சு போடும் போதுலேருந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் வச்சுருக்காங்கன்னு முன்னால நம்ம வந்து லைட் எல்லாம் போறதுக்கு முன்னாடிங்க தேவையான கார்டு எல்லாம் போட்டு அதனால் பார்க்க சர்வீஸில் அவங்க அந்த ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் பேஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியுமா பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் இந்த ஒரு இங்கே வந்து அந்த மணி வந்து ரொம்ப அருமையானது என்னென்னா அது இந்த நீலகிரி மாவட்டத்தில் இங்கே தான் நல்லா இருக்கும் அது ரோப்பில் இருக்குது எல்லாம் அதில் வந்து பாட்டு வாசி பார்க்கணும் சரிதமாக பார்த்து சார் பாட்டு வாசி அதனால் அது வந்து எட்டு பத்து ரோப் இருக்குது அந்த ரோப்பில் தான் அது ரிங்காக நம்ம போய் பார்க்க முடியுமா பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் சரி சரிங்க <laughs> 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 சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ எட்டு மணி ஆகிடும் அதே மாதிரி அப்போ லெவன் ஓ கிளாக் அதே தாங்க பதினோரு மணி சர்வீஸ் போது டென் தேர்ட்டி ஃபோர் பண்ணி அடிக்கும் லெவன் ஓ கிளாக் போகிறது அப்போ இது வந்து கல்யாணம் திருமணம் நடக்கும் போது அதுக்கெல்லாம் அந்த டைமில் பொண்ணுமா 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 தங்க தங்க இருக்கும் ரொம்ப ஆனால் இங்கே எங்கேயுமே இல்லை இந்த மாதிரி இங்கே தான் நெல்லி மாவட்டத்தை இது இந்தியாவில் வேறு எங்கேயுமே இந்த மாதிரி பண்ணி எங்கேயுமே இல்லை இங்கே தான் இதோட மெக்கானிசம் எப்படிண்ணா இதை நான் இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்க இது எப்படி வேலை செய்யுதுங்கண்ணா இது வந்து அந்த ரோப்பில் இருக்கிறது மேலே அந்த ஹேங்கர் சுற்றி மாதிரி இருக்குது சரிங்க பைப் இருக்குது மேலே பைப் இருக்குது சரிங்க அந்த பைப்பில் போய் இந்த பக்கம் ஒன்று அடிக்கும் அந்த பக்கம் ஒன்று அடிக்கும் ஓகே ஓகே மொத்தம் எத்தனை சுற்றி இருக்குங்கண்ணா அதில் வந்து மொத்தம் எட்டு இருக்குங்க எட்டு அதில் இந்த பக்கம்னால அந்த பக்கம்னால ஓகே 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 எட்டு இருக்குங்க எட்டு சுற்றி ஆமர் மாதிரி ம் அதை வந்து மேலே வச்சா டன் ஓகே இது ஒரு ஒரு ரோப் இழுக்கும் போதும் ஒரு ஒரு சுற்றி போய் இருக்கு சுற்றி ஒரு சுற்றி மாதிரி இருக்குங்க அது வந்து அந்த பைப் அந்த பைப்பில் வரும்போது ஒரு சவுண்டு வருது மக்கள் <laughs> 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 இந்த பெல் எத்தனை வருஷமா நான் இருக்கும் எப்போ சர்ச் ஓபன் பண்ணாலும் அதுல இருந்து பெல் வச்சிருக்கேன் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பதுல இருந்தே இந்த பெல் இருக்கு பெல் அப்படியே அது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே பாய் ஆ ஆ ரைட் ஹேண்ட் சைடுல ஒன்னு அடிக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல ஒன்னு அடிக்கு ம் ம் அப்போ இந்த சைடுல ஒரு நாலு ஓபன் இருக்கு ரெண்டுமே கரெக்ட்டா கிடைக்குமா அப்பதான் அது வந்து அந்த பாட்டுடைய 
அதாவது அந்த நாலு ரோப் இழுக்கும் போது இந்த சைடு ரெண்டு சுத்தி அடிக்கும் அந்த சைடு ரெண்டு சுத்தி அடிக்கும் இல்லைங்களா ஆனா வெளியில அந்த ஒரு பெரிய ஒரு கிளாக் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கிளாக் பத்தி ஏதாவது தெரியுமா நான் உங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஓ இந்த கீ வந்து இங்க இருந்து 20 அடிக்கு மேல வருதுங்க ஆ ஆ ஆ கீல இருந்து 20 அடி வருது இல்லீங்களா 20 அடிக்கு மேல வருது இது வர லாஸ்ட் வர फ्रेंड्स இந்த சர்ச் வந்து எப்ப வந்து புனிதப்படுத்தி இருக்காங்க அப்படினா வந்து 1830 வருஷம் இத கட்டி 1831 வருஷம் ஏப்ரல் சண்டே அன்னைக்கு அது ஏப்ரல் 3 அது ஈஸ்டர் சண்டே அன்னைக்கு வந்து ஜான் மேத்யூஸ் நம்ம கல்கட்டாவோட லார்டு பிஷப்ப வச்சு இந்த சர்ச் வந்து புனிதப்படுத்தி இருக்காங்க फ्रेंड्स நாம இப்ப அந்த சர்ச்சுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய சிமெண்ட்ரி ஒண்ணு இருக்கு அந்த சிமெண்ட்ரிக்குள்ள இருக்கும் இதுக்குள்ள நிறைய கல்லறைகள் இருக்கு இந்த கல்லறைய பத்தி நமக்கு நிறைய டீடைல்ஸ் கிடைக்கல இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயம் இருக்கு என்னன்னா இந்த கல்லறைகளல புதைக்கப்பட்டவங்களோட இய அந்த புதை புதைத்த வருஷங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த கல்லறை எப்ப பயன்படுத்துனது அப்படினா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது காலகட்டத்தில் இந்த இடம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதாவது ஏழ்நூறில் பிறந்து எட்நூறில் மறித்தவர்கள் அந்த நூறு வருஷ காலகட்டத்துக்குள்ளே இறந்தவங்க ஸோ அவங்க கல்லறையெல்லாம் இதுக்குள்ளே நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த இடத்த பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்றது இந்த இடத்துல பெருசாக எதுவும் இல்லை இருந்தாலும் நிறைய கல்லறைகளுக்கு ரொம்ப பழமையான கல்லறைகள்லாம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மரத்தோட பேஸ் மட்டும் இருக்குது ஒரு ஒன்றரை மீட்டர் டயா இருக்கும் அந்த மரத்தோடது எதுக்காக இந்த மரத்தை வெட்டி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மரத்தோட கிளைகள் வந்து இந்த சர்ச்ச பாதிக்கிற வகையில இருந்திருக்கலாம் சோ அதனாலதான் இந்த மரத்தை வெட்டி இருக்கிறாங்க இந்த மரத்தை பார்க்கும் போதே தெரியும் இந்த சர்ச் எவ்வளவு பழமையானது இருக்கு பேஸ் இது எதுக்காக வெட்டி இருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு சோ இவ்வளவு பக்கத்துல இருக்கு சர்ச் சோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஏழு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து சர்ச் இருக்கு ஸோ இந்த மரத்தோட கிளைகள் வந்து எவ்வளோ ஹைட்ல போயிருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஹைட்டா போயிருக்கும் ஸோ அந்த கிளையில ஏதோ ஒரு கிளை வந்து அந்த பக்கம் முறிஞ்சு விழுந்திருக்கலாம் சப்போஸ் மரம் அந்த சரீடு சாயறக்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்கலாம் ஸோ அதனால வெட்டியிருப்பாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக நம்ம ஸ்டீஃபன் சர்ச்சை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துட்டோம் ஸ்டீஃபன் சர்ச்னா அது வெறும் சர்ச் மட்டும் கிடையாது இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய வரலாறு இரநூறு வருஷம் வரலாறு இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி ஸோ இந்த சர்ச்சை எதுக்காக கட்டினாங்க யார் கட்டினாங்க இந்த கட்டுறதுக்கான பொருட்கள் எங்கேருந்து வந்து வந்தது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம நிறைய விஷயம் இந்த சர்ச்குள்ளே போய் பார்த்தோம் அப்புறம் இந்த சர்ச்சை பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்களும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஊட்டியில் நிறைய இடங்கள் இருக்குது அந்த இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம போய் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடத்த விட்டு நாங்கள் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததான்றதை கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஒரு ஷேர் பண
ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு ஒரு லைக்கும் ஒரு ஒரு ஷேரும் ஒரு ஒரு சப்ஸ்கிரைபும் எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு இதே மாதிரி ஊட்டியில் நிறைய இடங்கள் இருக்குது அந்த இடத்தையெல்லாம் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் என்னைக்கு இருந்தாலும் நீங்கள் எல்லாருமே ஊட்டி வரதான் போகிறீங்க ஒரு தடவை அது வரும்போது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிளை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ஊட்டி வளா தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நம்ம நெக்ஸ்